আজকে আরো একবার ওয়েলকাম তোমাদের এসজি স্যার ম্যাথ ক্লাসে আর এসজি স্যার ম্যাথ ক্লাসে আমরা পড়ব আজকে এভারেজ ক্লাসের সেকেন্ড অঙ্ক সেকেন্ড অঙ্ক মানে সেকেন্ড পার্ট আর আরো একবার বলছি আমাদের টার্গেটটা কি বদলাবে বাংলা অর্থাৎ বাংলাকে আমরা বদলে দেওয়ার চিন্তা করেছি ম্যাথামেটিক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ একটাই অঙ্ক যেটা ট্রিক অফ রেশিও অর্থাৎ ট্রিক অফ রেশিও দিয়ে আমরা প্রতিটা অঙ্ক আমরা করে ফেলব এবং সেইভাবে দেখতে দেখতেই আসছে আমাদের কি হয়ে যাবে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে আমরা কিন্তু একটাই চ্যাপ্টার মানে একটাই মেথড করছি তাতেই সব জিনিস হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ফোন নাম্বারটা রয়েছে এইট ট্রিপল সেভেন জিরো টু নাইন টু ডবল ফোর আরেকবার বলে দিই এইট ট্রিপল সেভেন জিরো টু নাইন টু ডবল ফোর এই নাম্বারে কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে এবং তোমরা যদি আমাকে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ইনক্লুড করতে চাও তাহলে অবশ্যই এই নাম্বারটা নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাকে ইনক্লুড করে দেবে এবং আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের অঙ্ক ক্লাস শুরু করতে হবে অর্থাৎ সেকেন্ড অঙ্ক শুরু করতে হবে এবং তোমরা কিন্তু খাতা বানিয়ে একদম পর পর চ্যাপ্টার ওয়াইজ খাতা তৈরি করবে কোশ্চেন অ্যান্সার কোশ্চেন অ্যান্সার এবং তারপরে যত কনসেপ্ট আছে পুরোটাই একটা খাতার মধ্যে রেডি করবে ওই খাতাটাই কিন্তু তোমরা পরীক্ষার আলে একবার দেখে গেলেই দেখবে তোমাদের কাছে কোনো অঙ্ক আর কঠিন মনে হচ্ছে না অর্থাৎ খুব সহজ হয়ে যাবে যত দিন যাবে তত বেশি অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে যাবে কোথায় আজকের ক্লাসের প্রথম অঙ্ক কি বলছে আর আমাদের এভারেজের দশ নম্বর অঙ্ক দশ নম্বর অঙ্ক কি বলছে একজন ব্যাটসম্যান ষোলোতম ইনিংসে চৌষট্টি রানে স্কোর করেন এবং এর ফলে তার গড় তিন বেড়ে যায় গড় কত বেড়ে যায় তিন বেড়ে যায় ষোলোতম ইনিংসের পর তার গড় কত চলো তাহলে আমরা এক্সাম অ্যাপ্রোচ কিভাবে করব দেখো ষোলো তিন ষোলো হ্যাঁ ষোলো প্লাস তিন হচ্ছে আমাদের উনিশ এই হয়ে গেল আমাদের এক্সাম অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে তো এই হলো এবার এক্সাম অ্যাপ্রোচ এইবার আমরা যাব কনসেপ্টে কনসেপ্ট কেন হচ্ছে আচ্ছা একটু ভালো করে চিন্তা আমরা করি যে ব্যাটিংয়ের আঙের পর কি ঘটনা ঘটে ধরো বিরাট কোহলি খেলতে নেমেছে তার এভারের ধরো ছিল তিরিশ রান সে যদি পরের ইনিংসও তিরিশ রানই করে তাহলে কি তার কোনো এভারেজ বাড়বে বা কমবে কিছুই হবে না তো মানে আগে যে রান করেছে এখন যদি সে মানে আগে যে এভারেজ করেছে সেই এভারেজে যদি এখন রান করে তাহলে ওভারঅল এভারেজের কি হয় না কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এভারেজ যদি বাড়াতে হয় তার মানে কি করতে হবে তাকে আগের এভারেজ মেনটেন করতে হবে প্লাস তাকে এক্সট্রা রান করতে হবে তার মানে এই ব্যাটিং এভারেজ বৃদ্ধি কমের অঙ্ক কীভাবে করব দুটোভাবে এক হলো একটা পার্ট হবে এভারেজ মেনটেন করার জন্য আর একটা পার্ট হবে এভারেজ বৃদ্ধি করার জন্য তাই তো তাহলে জয়নিতায় কি বলেছে একটু পড়ে জয়নিতাই আমাদের বলছে চৌষট্টি চৌষট্টি রান করে এভারেজ বেড়ে যায় তিন ষোলোতম ইনিংসে তাহলে এই যে চৌষট্টিটা রান এই ইনিংসে করেছে এর মধ্যে কটা পাঠ হয়ে গেছে পরিষ্কার ভাবে দুটো পাঠ হয়ে গেছে একটা কি দেখো ষোলোটা ইনিংসেই তার এভারেজ কত করে বেড়ে গেছে তিন ষোলো আটচল্লিশ মানে টোটাল এভারেজ বেড়েছে তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে চৌষট্টি রানের মধ্যে আমার তিন ইন্টু ষোলো আটচল্লিশ রান কি কাজে লেগেছে এভারেজ ইনক্রিজ করতে লেগেছে তাহলে এটা কি করছে আমার এভারেজ ইনক্রিজ করছে তাই তো জয়নিতাই জয়নিতাই এই আটচল্লিশ রান করছে আমার এভারেজ ইনক্রিজ তাহলে চৌষট্টির মধ্যে আটচল্লিশ রান হচ্ছে আমার এভারেজ ইনক্রিজ করছে তাহলে আগের এভারেজ কত ছিল মানে এভারেজ মেনটেন করেছে কত রান ধরে চৌষট্টির মধ্যে আটচল্লিশ হচ্ছে এভারেজ ইনক্রিজ করছে তাহলে বাকি রানটা কি করেছে এভারেজ ও মেনটেন করেছে এভারেজ মেনটেন করা মানে কত চৌষট্টি মাইনাস আটচল্লিশ বাকিটা হচ্ছে ষোলো তার মানে এভারেজ মেনটেন করেছে সে ষোলো রান করে ষোলো রান করে সে যদি আউট হয়ে যেত তাহলে তার এভারেজ যা থাকতো তাই থাকতো মানে মানে ষোলো যদি করে এবারে ধরো ও ষোলো করে আউট হয়ে গেছে তাহলে ওর এবারে ষোলোই থেকে যেত কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু তারপরে যে আটচল্লিশটা রানটা করেছে এটা কি করেছে আগের ইনিংস পর্যন্ত সবে দিয়েই তিন দিয়েছে প্লাস এই ইনিংসে তিন দিয়েছে তার মানে এটা হলো আফটার ফিফটিন ইনিংস এভারেজ তাহলে পনেরোতম ইনিংসের পর এভারেজ ছিল তার কত ষোলো এখন এভারেজ কি হয়েছে তিন বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে জয়নিতাই এভারেজ কত হবে ষোলো আর এখন তিন বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে গেল উনিশ তার মানে ষোলো রান পর্যন্ত সে কী করছে এভারেজ মেনটেন করেছে মানে আগের এভারেজ কোশ্চেন দুটো আসে এক হলো আগের এভারেজ কত সেটা হলে হবে ষোলো আর যদি কোশ্চেন করে ষোলোতম ইনিংসের পরে এভারেজ কত তাহলে ষোলোর সাথে আমি আরও তিন যোগ করে দিলাম অর্থাৎ উনিশ 
এই হয়ে গেল আমাদের আজকের প্রথম অঙ্ক অর্থাৎ দশ নম্বর অঙ্ক এবার আমরা যাব এগারোতম অঙ্কে চলো এবার আমরা যাই আমাদের এগারো নম্বর অঙ্ক কি বলছে জয়নি তাই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এবং এপ্রিল মাসে একজন ব্যক্তির গড় বেতন ছিল আট হাজার টাকা এবং ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এবং মে মাসে ছিল বেতন আট হাজার পাঁচশো টাকা মে মাসে তার বেতন যদি হয় ছ হাজার পাঁচশো টাকা তবে জানুয়ারি মাসে তার বেতন আমার কত ছিল জানুয়ারি মাসে ছিল তার কত বেতন এই হলো আমার প্রশ্ন ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা কিভাবে করে ফেলব এক্সাম অ্যাপ্রোচ ছ হাজার পাঁচশো মাইনাস দু মানে চার হাজার পাঁচশো তাই তো আরে নিতাই চলো পরের অঙ্কে দেখো কিভাবে এসছে দেখো কি বলেছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই মাসগুলোতে ছিল আমার আট হাজার টাকা করে ঠিক আছে তো তার মানে এখানে সবেতেই আমার এই চারটে মাসেই কি ছিল আট হাজার এবং জানুয়ারি বাদ দিয়ে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মানে একটা এক্সট্রা মে এইখানে আমার বেতন কত করে ছিল আট হাজার পাঁচশো টাকা করে তার মানে ফেব্রুয়ারি মানে এই মে মাসে কত টাকা আমি বেশি পাচ্ছি বেতন দেখো তো এই প্রতি মাসেই আমি পাঁচশো টাকা করে ইনক্রিজ করছি না আমার বেতন আমার বেতন কত করে ইনক্রিজ হচ্ছে প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে ইনক্রিজ হচ্ছে তাহলে চার মাসে আমার বেতন ইনক্রিজ কত হয়েছে পাঁচশো ইন্টু চার দু হাজার দু হাজার টাকা ইনক্রিজ বেতন পেয়েছি এই বেতনটা আমি কোথায় পেয়েছি বেতনটা পেয়েছি আমি হচ্ছে আমার মে মাসে তাই তো মে মাসে কত বলেছে ছ হাজার পাঁচশো টাকা বেতন পেয়েছি তার মানে মে মাসে দু হাজার টাকা বেশি বেতন পেয়েছি কোথা থেকে প্রতি মাসে পাঁচশো করে বেতন মানে চার মাসে দু হাজার টাকা বেশি তার মানে দু হাজার টাকা আমি বেশি পেয়েছি এটা কোথায় পেয়েছি মে মাসে আমি পেয়েছি ছ হাজার পাঁচশো এইখানে আমি এক্সট্রা পেয়েছি দু হাজার তাহলে জানুয়ারি মাসে কি হয়েছিল আমি ছ হাজার পাঁচশো থেকে দু হাজার টাকা আমি কম পেয়েছি মানে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক আছে জানুয়ারি মাসেই কেন বললাম কারণ ফেব্রুয়ারি মার্চ আর এপ্রিল এগুলোতে প্রথম সংখ্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সেকেন্ড সংখ্যাগুলোর মধ্যেও রয়েছে তাই ওইগুলোর আমি কোনো ভ্যালু দিলাম না চলো যাই পরের অঙ্কে চলো এইবার যাচ্ছে আমাদের বারো নম্বর অঙ্কে কি বলছে একটি নৌকায় বসা পঁচিশ জন ব্যক্তির গড় ওজন কিছু একটা ছিল আমরা জানি না কত ছিল তাদের মধ্যে একজন নতুন ব্যক্তি যুক্ত হয়েছে যার ওজন হচ্ছে ছেচল্লিশ কেজি তার আগমনের কারণে সমস্ত ব্যক্তির গড় ওজন হ্রাস পেয়েছে পাঁচ কেজি তাহলে প্রথম পঁচিশ জনের গড় ওজন কত ছিল তাহলে আমরা এক্সাম অ্যাপ্রোচ কীভাবে করব পাঁচ পঁচিশ একশো তিরিশ প্লাস ফর্টি সিক্স একশো ছিয়াত্তর হচ্ছে প্রথম পঁচিশ জনের গড় ওজন ছিল কেন ছিল দেখো আচ্ছা প্রথমে কতজন মেম্বার ছিল জয়নি তাই পঁচিশ জন তারপরে একটা মেম্বার এর মধ্যে কি হয়েছে ইনক্লুড হয়েছে মানে নতুন একটা মেম্বার এসে গেছে তাহলে এখন আমার নিউ মেম্বার কত আমার নিউ মেম্বার আগে ছিল পঁচিশ আর এখন হলো ছাব্বিশ তাহলে নতুন মেম্বার হয়ে গেল আমার ছাব্বিশ জন হলো এই ছাব্বিশ জনেরই কত করে আমার ওজন কমে গেছে পাঁচ কেজি করে ওজন কমে গেছে তাহলে টোটাল কত কমলো টোটাল লস ছাব্বিশ ইন্টু পাঁচ একশো তিরিশ কেজি হচ্ছে টোটাল ওয়েট আমার কমে গেছে ঠিক আছে কেন কমেছে তার কারণ ছেচল্লিশ কেজির এক ব্যক্তি এর মধ্যে কি হয়েছে ইনক্লুড হয়েছে জয়নিতাই তাহলে ছেচল্লিশ কেজি যদি এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে থাকে তার মানে আগে যাদের বয়স ছিল ভালো করে বোঝো আগে যাদের ওজন ছিল তাদের ওজন বেশি ছিল না কম ছিল যদি বলো তুমি কম ছিল তাহলে সমস্যা কারণ তাহলে ওর থেকেও যদি কম আমি নিয়ে আসি তাহলে ওজন সবার হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি পেত ফলে যেহেতু ওজন হ্রাস পেয়েছে তার মানে আগে যাদের ওজন ছিল তাদের ওজন কি ছিল বেশি ছিল কত বেশি ছিল দেখো একশো তিরিশ তো মিনিমাম থাকবেই এভারেজে কারণ নতুন লোকটার ওজন আমার কত ছেচল্লিশ কেজি তাহলে এই ছেচল্লিশটাও কি আগে বেশি ছিল তাই তো কারণ নতুন একটা মেম্বারের মধ্যে যুক্ত করেছে ফলে একশো তিরিশ প্লাস ছেচল্লিশ তাহলে আগে পর্যন্ত তাদের কত ছিল একশো ছিয়াত্তর কেজি চলে যাব পরের অঙ্কে চলো এবার আমরা যাই তেরো নম্বর অঙ্কে বলছে পঁয়ত্রিশটি সংখ্যার গড় হচ্ছে পঁচিশ প্রতিটি সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করা হলে নতুন গড়টি কত হবে এরা এখন অঙ্কই নয় আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্সার করে দেবো একশো 
पचिस ए रकम कि बोलो जो तुम बेसिक गड़े बेसिक जिन जो क्लियर हो जाए अलरेडी तुम अनेक क्लियर हो गए और क्लियर है और अंक आप करब तक तुम देखो जो अंक मुखे मुखे ही कर दीच पचिस इंटू पाँच एकश पचिस डायरेक्ट एनसार कन्सेप्ट की बोलते देखो पैंत संख्यार गड़ ही पचिस छो ए पैंत पैंत बेपार नहीं तीनटे पचिस छो और एक्सटार्नल एर अनेक पचिस छो गड़ मैंने कि दल सबग समान एवं सकल कत गुण कर पाँच गुण कर दिए तेल इंटू पाँच सकल ही सकल ही कत हो गए एकश पचिस एकश पचिस एरक चलते सकल ही एकश पचिस हो गए कारण सकल ही पाँच गुण कर सबग पचिस छो सबग ही पाँच गुण कर सबग एकश पचिस हो जावा मैं एवारेज गड़ कि जावा सबगल ही गड़ हो जावा एकश पचिस चले जाब पर कोश्चन चलो पर कोश्चन की बोले दस जन एक दल गड़ बस तीन बचर ह्रास पे जो बयाल्लिस बचर एक व्यक्ति एक जो नतून व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित हो नतून व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित मान कि एक जो चले ग तरह बदले एक जन एस नतून व्यक्तर बस कत ठीक है तेल एक्साम एप्रोच आप कि करब बयाल्लिस माइनस त्रिस हलो बारो ये पाँच सेकेंडे दस सेकेंड अंक करते गुमार कन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक्साम एप्रोच करते हैं धीरे धीरे एक्साम एप्रोच करते हैं आगे कन्सेप्ट दें एक्साम एप्रोच को हाथ पाकिए नीते हैं हाथ पाकाले जो हार्ट क्लस आपलोड करब एरपे एन तो इजी मीडियम सीज चलते एरपर हमारे हार्ट सीज आस तक क्योंकि खूब सहजे अंक कर फिले तक देखो जर कन्सेप्ट नहीं अनेक बड़ो कर कन्सेप्ट आज से हार्ट अंक पाँच दस सेकेंडे कर तफात इन तफात कर बांगल्ए तफात कर बांगल् पद देखा आगामी दिन चलो क्या हे देखो बोल दस जन दल एक गड़ बस तीन मत ह्रास पे गे जो बयाल्लिस बचर एक ऐलर बदले एक ऐले एलो अच्छा तर मैं एक ऐले गे एक ऐले एस नोट संख्यार को परिवर्तन है आगे दस जन छो ए दस जन ही आई दस जन ही तीन बस तीन बस तीन बस ह्रास पे गे तई तो तेल बोलो टोटाल लस कत हो ग दस इंटू तीन टोटाल लस हो गए हमारे त्रिस बचर त्रिस बचर हलो कि हमारे टोटाल लस अच्छा कैन लस हो बयाल्लिस बचर एक व्यक्तर बदल एक जन एस अच्छा बयाल्लिस बचर व्यक्ति एक जन चले गए नतून एक जन व्यक्ति एलो पर सकल ही बयस कमे गलो तेल जयनित बोल तो नतून जो व्यक्ति एलो तर बस कम ना बसि तर बस जो बयाल्लिस बसि होत तेल बयाल्लिस तो ही गल प्लस आो एक्सट्रा बसर जो एवारेज बृद्धि हो जो क्योंकि जेहेतु तेल जेहतु एवारेज कमे गे मान कि कम बस मध्य इनक्लूड होयस कत है तेल निव एज अफ दैट पार्सन कत हो बयाल्लिस जन चले ग बयाल्लिस बदले एक जन एस ओभारल त्रिस बचर कमे गे त्रिस बचर क्या कमे जाए कारण तर बस ही त्रिस कम तर बस त्रिस कम बोले त्रिसटाई दस जन मध्य इक्ुअलि डिवाइड हो गए तीन दिन को तेल तर बस हे बयाल्लिस माइनस त्रिस बारो बचर चले जा कोश्चन चलो एबार चाचे षोलो नम्बर अंक षोलो नम्बर की बोलते बोल एक शिल्पे श्रमिक गड़ वेतन हे दुश टा टेक्नीशियान गड़ वेतन हे चार सौ टा नन टेक्नीशियान गड़ वेतन हे एक पचिस टाइम टेक्नीशियान नन टेक्नीशियान अनुपात कत ठीक है तेल क्यों कर फिलब देखो दुश पचात्तर इंटू दुश तर मान हिसाब कर एखे कत हो पाँच दिए गले तीन आठ त्रिस टू आठ हो ग चलो आप कर कन्सेप्ट क्या यकम हलो देखो बोले जो श्रमिक गड़ वेतन दुशो टाक ना तो अंक क्यों करब एलिगेशन मेथड दिए कर ले सब भलो कारण टेक्नीशियान श्रमिक नन टेक्नीशियान श्रमिक और टेक्नीशियान गड़ वेतन जानी नन टेक्नीशियान जानी और ओभारल गड़ वेतन जानी दुटो जिन आज है और ओभारल आई जिस कर लेगेशन मेथडे चले जाब तेल श्रमिक गड़ वेतन कत दुशो मैं सकल गड़ वेतन हे दुशो रखल अच्छा टेक्नीशियान गड़ वेतन कत बोले चारशो टेक्नीशियान कत फोर हंड्रेड और नन टेक्नीशियान कत बोले हमारे टू से वन टू फाइव 
मान कि बड़ो छोट क्रस ए बड़ो छोट क्रस ए दुशो थे एक सौ पचिस क्रस ए वियोग कर लेवेंटी फाइव अच्छा एट हलो टेक्निशियान एट नन टेक्निशियान टेक्निकल लोक थे मन कर मोबाइल सरसिफिकेशन चले चलते चैप्टर वाइज मैथ क्लस अर्थात चैप्टार गोटा बांगलार बुके फ्री अफ कस्टे टार्गेट बांगला आगामी दिन नय दस पाँच कूड़ी अर्थात हजार हजार ऐले मे बांगला चाकी पा चाकर हाथों मुठोर मध्य चले मुहूर्ते कारण मैथामेटिक्स ही से ही जिस जैसे तुम्हें चाकी खूब स्पीडे नहीं आसते परे जैसे तुम्हें कन्सेप्ट ग्रो करते शुद्ध चाकी का ना जीवन और बड़ो बड़ो डिसिशन नीते गलो मैथामेटिक्स ज्ञान थका दरकार कारण मैथामेटिक्स ज्ञान जो तुम्हारा भलो है तुम जीवन अनेक बड़ो बड़ो डिसिशन नीते पर से ही पुरो टार्गेट के लक्ष्य रेखे हमारे पाँच थ दस सेकेंड में क्यों अंक करा जाए तरह लास्ट अंक चलो आजकल भिडियो शेष अंक एवं तरह दिन आस एवारेजे थार्ड क्लस एर पर आस एवारेजे थार्ड क्लस चलो सदर नम्बर अंक बोल से एक निर्दिष्ट परीक्षा को श्रेणी शिक्षार्थी गड़ नम्बर हे आशी जदि पाँच जन शिक्षार्थी तर परीक्षा गड़ नम्बर चल्लिस बद दे तब बाकी गड़ नम्बर नब्बे है अर्थात आशी जन आशी छो प्रत्येक गड़ नम्बर पाँच जन शिक्षार्थी एम खुजे पा गया है जर गड़ नम्बर हो चल्लिस पाँच जन के आउट कर दिल बोलो तेल बाकी जो पड़े थक तर गड़ नम्बर हो जाए नब्बे तेल परीक्षा मोट शिक्षार्थी संख्या कत चलो आप एक्साम एप्रोच क्यों करब पाँच नब्बे दुशो पंचाश दुशो पंचाश तै तो मैं दुशो पंचाश ब दस तर मान हे पचिस ये एक्साम एप्रोच चले जाए कन्सेप्ट कन्सेप्ट क्यों हमें अंक अनेक तो भेगे भेगे कर लगे एकटूभ करी एक्सरों तुम्हारे शिखी दी जैसे तुम्हारा दुभवे शिखते पर अंक जैसे तुम्हारा दुभवे ही एनरिच करते तुम्हारे नलेज था दुभवे ही एनरिच करते हैं अनेक समय कि तुम्हारा तो कन्सेप्ट आनते ही पाले ना परीक्षा लाने से तो कन्सेप्ट चलते है से बड़ो कथा नए क्यों जो एक झरो अंक शिखिए दीची दो एक अंक शेखा बेची ना दो तीन टे अंक शिखिए दीची तुम एक झरो करते सुविधा है जे भाव में पड़े को सुविधा नहीं तो प्रत्येक गण नम्बर तैयार एक निर्दिष्ट श्रेणी परीक्षार्थी गण नम्बर आशी धरल परीक्षार्थी आज ठीक है तो एक नम्बर अफ टोटाल कैंडिडेट तेल एक जन हमारे परीक्षार्थी ठीक है प्रत्येक गण नम्बर कत आशी तेल टोटाल नम्बर हमारे कत हो गो आशी एक्स हलो आशी आशी नम्बर को सबाई पे एक जन ही पे गलो आशी एक्स अच्छा कि बोले पाँच जन शिक्षार्थी जर परीक्षा गड़ नम्बर चल्लिस बद दे ठीक है तेल पाँच जन शिक्षार्थी जर गड़ नम्बर कत कर चल्लिस बद दे मान कि वियोग कर देवा वियोग कर दीची जर गड़ नम्बर कत चल्लिस टोटाल नम्बर कत हो गो पाँच इंटू चल्लिस एट कर दिल वियोग कर दिल एखे कि जे बाकी जरा आदर गड़ नम्बर हो गए नब्बे तर मैं बाकी कत आगे जो एक जन थे एन पाँच जन की बाल हो गए 
তাহলে এখন আমার আছে x 5 জন এদের গড় নাম্বার হয়ে গেছে 90 মানে টোটাল হলো 90 তাহলে এখন হচ্ছে এই হলো আমার ইকুয়েশন সাজিয়ে ফেললাম এই ইকুয়েশন সাজিয়ে ফেললে অঙ্ক দুই মিনিট হয়ে যাবে দেখো একটু সময় লাগতে পারে x এর অঙ্ক একটু সময় লাগবে কনসেপ্টটা করলে আমরা আরো তাড়াতাড়ি করতে পারি কিন্তু কিন্তু দুভাবেই শিখিয়ে দিচ্ছি তাই তোমরা দুভাবেই করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই দেখো তাহলে এখানে কত হলো 80x 200 এখানে হলো 90x 750 चलो चले जाइए हमारे पौरेर को से नो आए पौरेर भीड़ियों ते हमने देखा होगे आगामी दिन किल्डन टाटा